But I, I do want to say we're very proud to be here. We are, are, you know, when we come to Mexico, I hope you don't mind, but it feels like we're coming home. Uh, we've been traveling all over the world, and Mexico really feels like a very special place. So we're happy to be here. All right. So, so we want to talk a little bit about not only your participation in tomorrow night's event, but also a little bit about your current project. Um, this is more is your third record release at the end of 2009. Um, and with this release, you guys initiated a really interesting, cool um, sort of program where you asked all your fans to submit photos of themselves, and you ended up using many of these photos as album covers across the world. Tell us a little bit about the idea behind this initiative and how many different album covers did you end up having on this award? Well, the idea of the award. Bien, vamos a hablar un poco de su participación en el concierto de mañana y además de los proyectos en el que están en su último álbum de su board del 2009, ustedes empezaron con un proyecto muy interesante y muy chido en donde parte del programa fue pedirle a sus fans que les mandaran fotos y estas iban a, a, a ser portadas de sus álbumes. Entonces esto fue en todo el mundo y quisiera saber que nos platicaran un poco de dónde viene esa idea y cuántas portadas pudieron lograr recabar. The idea for uh, the album covers actually came from uh, an event that we had while we were recording our album called The Summit. And The Summit was an experiment. It really was, um, it was inviting people all over the world to be part of the recording of the record. Um, and that led to what was called the Faces of Mars, where we uh, had 2,000 different album covers, each being a different face of a fan from around the world. La idea salió de, de, de es un experimento, estábamos grabando el álbum, entonces esto salía en un evento, estábamos grabando el disco, y se dio un evento que se llama The Summit, La Cumbre, y esto fue todo un experimento en el que decidimos durante todo este proceso de grabación, convocar a gente de todo el mundo para que nos mandara sus fotos, y mediante íbamos grabando el disco, recibimos más de 2.000 fotos de fans de todo el mundo, que las denominamos posteriormente Faces of Mars, Caras de Marte, y de ahí es como surgió. Ok, um, Jared, you are known for delivering very high energy performances in your concerts. Um, everybody in this room and all your fans are really excited about tomorrow night's event. Tomorrow night you will not only be playing to a packed house of close to 10,000 kids, but that show will also be shot in high definition and transmitted globally to millions and millions and millions of kids around the world. What can we expect from tomorrow night's performance? Um, and any surprises, uh, well, we don't want you to reveal it, but you have any in mind. <laughs> Bien, Jared, tú te conoces por mostrar un gran nivel de energía en tus conciertos. Toda la gente que está aquí en esta sala y todos los fans están muy emocionados por el concierto de mañana. Mañana van a encontrar un auditorio con casa llena donde habrá más de 10.000 chavos y aparte se va a grabar en alta definición. Entonces, ahí todavía los van a ver más de millones y millones de chavos. ¿Cuáles son las expectativas para el concierto de mañana? ¿Y ¿Hay alguna sorpresa? Y si es que la hay, no quiero que la reveles, pero ¿nos puedes hablar un poco de lo que va a pasar mañana? I would expect total fucking chaos. Para mañana espero un caos de puta madre. Just, just a little bit of mayhem. Vamos a ver que va a haber un desastre total. Entonces vamos a ver un caos de puta madre. I have to say the, the audiences here are un unforgettable. The Mexican fans are something very, very special and we're we're counting on them as well tomorrow. It's going to be uh, an unforgettable night. 
Lo que quiero decirles es que el público aquí en México son un público inolvidable. Los fans de México son realmente algo especial y con eso estamos contando para el concierto de mañana, con ese mismo año. ¿Una más? Okay. <laughs> <laughs> I do love Mexican food. Yeah. <laughs> I think it's my favorite. I had so much hot sauce this morning on my breakfast that I can barely speak. I'm sweating right now. But, uh, you know, Mexico is a special place for us. Um, living in Los Angeles, in California, I think I can speak for Shannon and Selma too. We have a pretty deep affinity for anything and everything Mexican. You know, we have a close relationship with um, the culture and the people and we're very proud to be here. We have a lot of respect for Mexico. Um, we're not so much, you know, a party band. We're into the creative aspects and the party for us is playing the shows. Uh, yeah. Bueno, les puedo decir que me encanta la comida mexicana, es mi comida favorita, de hecho comí tanta salsa con mucho chile muy picante esta mañana que apenas si puedo hablar, de hecho estoy sudando un montón por toda la salsa que me comí. Les puedo decir que México es un lugar muy especial para nosotros, porque de hecho en Los Ángeles, en California, y bueno, puedo hablar por mí, por Shannon y por Temo, somos aficionados, totales, tenemos mucha afinidad con todos los mexicanos, tenemos una relación muy estrecha con su cultura, con su gente, y nos da mucho gusto estar aquí, lo respetamos mucho y realmente nosotros no somos una banda reventada, sino que somos una banda que le gusta la creatividad y trabajar con el resultado de nuestros conciertos.